pagyamanin ang bawat kaloob ng Diyos sa iyo. Mapayapang araw mga ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos na pinagmumulan at nagkakaloob ng bawat kabutihan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa pagtanggap sa Panginoon sa mabuting balita ngayon. Malapit na sa Jerusalem at akala ng mga taong kasama niya ay agad na ipakikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahat sa kanila ni Jesus. Sinabi niya, May isang maharlikang tao na pumunta sa malayong lupain para mahirang na hari at saka siya babalik. Tinawag niya ang sampunyang katulong. At binigyan sila ng tigi-isang bariyang ginto at sinabi sa kanila, Ipagnegos ninyo to hanggang sa akin pagbalik. Namumuhi sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya nagsugo sila ng ilang kinatawan para sabihin, Ayaw namin maghari sa amin ng taong ito. Gayong pa may bumalik siya pagkahirang bilang hari. Ipinatawag niya ang mga katulong na binigyan niya ng bariyang ginto para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Kumarap ang una at sinabi, Panginoon, tumubo pa ng sampu ang bariyamang ginto. Sumagot siya, Magaling, mabuting utusan. Dahil laging tapat ka sa maliit na bagay, mapamahala kita sa sampung lusod. Dumating ang ikalawa at sinabi, Panginoon, Tumubo ng lima pa ang iyong bariyang ginto. Sinabi nito sa kanya, Mamamahala ka sa limang lusod. Dumating ang isa pa at sinabi, Panginoon, narito ang iyong bariyang ginto. Binalot ko ito sa isang panyo at itinago. Natatakot ako sa iyo dahil mapaghanap kang tao? Kinukuha mo ang di mo idineposito at inaani ang di mo inihasik. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Masamang utusan sa sarili mong mga salita kita hahatulan. Alam mo palang mapaghanap ako na kinukuha ko ang di ko idineposito at inaani ang di ko inihasik? Bakit di mo idineposito sa bangko ng aking parehang ginto? At makukubra ko sana yon pati na ang interes pagbabalik ko. At sinabi niya sa naroon, Kunin sa kanya ang parehang ginto at ibigay sa may sampo. Sumagot sila. Eh, Panginoon, may sampung bariyang ginto na siya. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ng meron, pero alisa ng wala. Kahit na ang meron siya, ay kukunin sa kanya. Ngunit na ninyo rito ang akin mga kaaway, na ayaw kong maghari sa kanila at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, umuna si Jesus sa kanila, pa Jerusalem. Madalas nating marinig ang salitang yaman. Kapag kumita ng malaki sa negosyo o nanalo sa loto o kaya nakakuha ng bonus sa trabaho, biglang yaman tayo. Pero hindi laging ganito. Ang totoo, kailangan tayong magsumikap upang mapagyaman ang mga biyayang nasa atin na. Ipinapaalala ni Yesus na tumanggap tayong lahat ng kanikaniyang biyaya mula sa Diyos. Sampu, lima, isa. Ayon sa ating kakayahan, lahat mula sa Diyos. Sa huli, uuwi tayo sa Ama. Anong bunga mula sa kanyang mga biyaya ang ating dadalhin pabalik? Pinagiyaman ba natin ang mga ito? O nagbunga ba ng kabutihan at nakatulong sa ating kapwa? May panahon pa kapatid, humayo at huwag matakot. Pagyamanin ang mga biyayang ating tinanggap para sa Diyos at para sa kapwa-tao. Amen. Mga kapanalig, sama-sama nating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. 
Support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Lagi nating alalahanin, maniwala at magtiwala sa salita ng Diyos. Basahin at pagnilayan ito ng malimit, nang daan ay matuntun patungong langit. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at buhay. Lord, my Creator and Redeemer, I believe that in your justice, you established purgatory for those souls who pass into eternity before having totally paid their debts of sin or punishment. I also believe that in your mercy, you accept suffrages, particularly the holy sacrifice of the Mass for their relief and liberation. Stir up my faith and infuse in my heart sentiments of pity toward these dear suffering brothers and sisters. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Lord Jesus Christ, King of glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Jesus, good Master, I plead with you on behalf of the souls toward whom I have a greater debt of gratitude, justice, charity, and family bonds, parents, brothers and sisters of the Pauline family and relatives. I recommend to you those who had greater responsibilities on earth, priests, religious, civil authorities, superiors. I plead with you also for forgotten souls, and for those who were more devoted to the Divine Master, to Mary, Queen of Apostles, and to St. Paul the Apostle. Lord, deign to admit them soon into eternal happiness. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Jesus, Divine Master, I thank you for having come down from heaven to free us from so many evils by your teaching, holiness, and death. I plead with you on behalf of the souls who are in purgatory because of the press, motion pictures, radio, and television. I have confidence that these souls, once freed from their sufferings and admitted into eternal joy, will supplicate you on behalf of the modern world so that the many means you have granted us for elevating this earthly life may also be used as means of apostolate 
and life everlasting. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Merciful Jesus, by your sorrowful passion and by that love which you have for me, I beg you to cancel the punishments which I deserve in this life or in the next because of my many sins. Grant me, Lord, a spirit of penance, purity of conscience, hatred for every deliberate venial sin, and the disposition is necessary to gain indulgences. I resolve to help the holy souls in purgatory with suffrages as much as I can, and you, infinite goodness, infuse into my soul ever greater fervor, so that when my soul is separated from the bonds of my body, it may be admitted into heaven to contemplate you forever. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.